সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভি নিয়মিত আয়োজন মার্কেট ওয়াচে দর্শক আপনাদের সাথে আছি আমি হাসিব হাসান আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ সাইদুর রহমান আছেন অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক অর্থনীতিবিদ মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন আহমেদ আপনাদেরকে স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি সাইদুর ভাই এ আপনার নেতৃত্বে এই মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন সম্প্রতি দেখছি বিভিন্ন জায়গায় আপনারা যাচ্ছেন পুঁজিবাজার উন্নয়নের জন্য সমস্যাগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছেন কিন্তু আমরা দেখছি যে একটি বিষয় অনেক আলোচিত একটি বিষয় অর্থমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আপনারা ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন বা সবাই এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলছেন কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না সেটি হচ্ছে ব্যাংক এক্সপোজারের যে সমন্বয়ের যে সময়সীমা সেটি বাড়ানোর ব্যাপারে অর্থমন্ত্রীর যে নির্দেশনা দিয়েছেন সেটি বাস্তবায়ন হচ্ছে না এই বিষয়টা এখন কোন পর্যন্ত কোন জায়গায় যে আটকে আছে ধন্যবাদ হাসিব হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন যে এটা এই বিষয়টা নিয়ে আমরা অনেকদিন কথা বলছি অনেকের সাথে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী অর্থ উপদেষ্টা ব্যাংকিং সচিব বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সর্ব পর্যায়ে আমরা কমিউনিকেট করেছি আসলে প্রথম দিকে আপনি যদি একটু পিছনে যান কিছুদিন আগে কিন্তু এটা সম্পর্কে একটা অপব্যাখ্যা ছিল যে এই বিষয়টি পরিবর্তন করতে হইলে পার্লামেন্টে যেতে হবে এই বিষয়টি ওইখানে ছিল কিন্তু পরবর্তীতে আমরা ওনাদেরকে এক্সপ্লেন করেছি সবাইকে দেখিয়েছে যে ব্যাংকিং অ্যাক্ট ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ানে খুব ক্লিয়ারলি বলা আছে বাংলাদেশ ব্যাংক এই আইনের যে কোনো অংশ অথবা সকল অংশ সরকারের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে পরিবর্তন পরিবর্তন সংযোজন এইটা করতে পারে তো এখন গত সপ্তাহে যখন আমরা মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে দেখা করেছি উনি বলল যে আসলে এটা কেন ডিলে হয়ে গেছে এটা তো হওয়া উচিত তো এই পর্যায়ে এখন একটা জায়গায় মন্ত্রণালয় ভাবতেছে হয়তো বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্যোগ নেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ভাবতে মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নেবে আসলে নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের এটা উদ্যোগ নেওয়ার বিষয় তো আমরা খুবই আশাবাদী হয়তো দ্রুত বিষয়টা সেটেলড হয়ে যাবে কারণ এই বিষয়টা সম্পর্কে আগে যে ভুল ব্যাখ্যাটা বা যে ভুল ধারণা ছিল যেটা পার্লামেন্টে যাওয়া প্রয়োজন এই ধারণাটা থেকে আমরা বের হইতে পেরেছি আমরা সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে কথা বলে দেখেছি ওনারা একমত এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মহোদয়ের সাথে ইতিমধ্যে আমাদের দেখা হয়েছে তো উনিও বলেছেন যে বিষয়টি দেখবেন তো এই জন্য আমরা খুব আশাবাদী এটা হয়তো দ্রুত সেটেলড হয়ে যাবে এই যে অপব্যাখ্যার বিষয়টা যদি আসি আমরা আপনারা একটা মিটিং করেছিলেন কিছুদিন আগে সাবেক গভর্নরকে নিয়ে সোনার গায়ে সেখানে কিন্তু গভর্নর সাবেক গভর্নর যিনি বলেছিলেন যে এটা পার্লামেন্টে যেতে হবে এটা বললে এত সহজ না তো একজন গভর্নর যখন এই ধরনের কথা বলেন তখন সেটা মানে উনি না জেনে কথাটা কিভাবে বললেন বা বিষয়টা কী না আসলে ঠিক আমি ওইভাবে বলতে চাচ্ছি না বিষয়টাকে আমি আপনার সাথে পুরোপুরি একমত হইতে পারছি না গভর্নর মহোদয় কিন্তু লাইন বাই লাইন বা প্যারা ওয়ারি আইন পড়ার কথা নয় গভর্নর মহোদয়ের দায়িত্ব এটা নয় এটা আলোচিত না আলোচিত থাকে সংশ্লিষ্ট ডেস্কে যারা কাজ করেন তাদেরই উচিত হলো এই জিনিসগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা তো নিচের পর্যায়ে হয়তো এই বিষয়টা ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল বলেই মাননীয় গভর্নর মহোদয় এটা বলেছেন কিন্তু ওই পর্যায়ে যখন গভর্নর মহোদয়কে আমরা এটা উপস্থাপন করেছিলাম তখন কিন্তু উনি একমত হয়েছিলেন কনভিন্স হয়েছিলেন যে হ্যাঁ এই বিষয়টা করা যেতে পারে হবে আমাদের ওই ইর পরে কিন্তু একটি কাজ করেছিলেন আপনার মনে থাকবে বিশে ডিসেম্বর উনি একটা সার্কুলার দিয়েছিলেন যে পহেলা জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে সাবসিডারি ক্যাপিটালটাকে এক্সপোজার থেকে বের করেছিলেন আসলে এইটাও একটা অপব্যাখ্যাই ছিল কারণ আমাদেরকে যখন নাকি সাবসিডারি কোম্পানি করতে বলা হয়েছিল তখন স্পষ্ট তো প্রথম শর্ত হিসেবেই ছিল যে সাবসিডারি ক্যাপিটাল এক্সপোজার আসবে না তো একজন রেগুলেটার একটা সার্কুলার দিয়ে যখন নাকি এই ধরনের একটা সাবসিডারি অর্গানাইজেশন করা হয় পরবর্তীতে অবান নাইট উইদাউট হ্যাভিং এনি সার্কুলার যে এটার উপরে স্পেশাল কোনো ব্যাখ্যা দিয়ে বা আইনের কোনো পরিবর্তন ছাড়াই এইটাকে এইরকম ধরনের একটা সিচুয়েশনে ফেলতে পারে এটা আসলে আমাদের কাছে খুব অদ্ভুত মনে হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে গভর্নর মহোদয়কে যখন আমরা বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছি গভর্নর মহোদয় কিন্তু বিবেচনায় নিয়েছেন এবং এটাকে দিয়েছেন তাছাড়াও এখনও কিছু বিষয় পেন্ডিং আছে এই টাইম এক্সটেনশন ছাড়াও আরও একটু বিষয় জড়িত আছে যে বিষয়টাও আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ের আমরা অর্থ মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি সেটা হলো আপনার নন লিস্টেড ইনস্ট্রুমেন্ট কারণ বাজার পুঁজিবাজারকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য কি 
মার্কেটের ভোলাটিলিটিকে কন্ট্রোল করা তো যেই ইনস্ট্রুমেন্ট ভোলাটিলিটির সাথে সম্পৃক্ত না যেমন নন লিস্টেড ইনস্ট্রুমেন্ট অথবা রিডিমেবল প্রেফারেন্স শেয়ার এগুলো কিন্তু বাজারের ভোলাটিলিটির সাথে কখনোই সম্পৃক্ত ছিল না কখনো হবেও না সেই সকল ইনস্ট্রুমেন্টকেও ক্যাপিটাল মার্কেট এক্সপোজার হিসেবে ধরা হয় এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক আমরা মনে করবো আমাদের জন্য তো এই বিষয়টিও কিন্তু আমরা এই মাননীয় গভর্নরের দৃষ্টিতে আনার জন্য আমি মার্চেন্ট ব্যাংকের অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা কিন্তু একটা প্রপোজাল রিকোয়েস্ট লেটার পাঠাইছি টাইম এক্সটেনশান এবং এই বিষয়টিকে এই বিষয়গুলো কিন্তু আসলে অনেক দিন হয়ে গেছে এগুলো সুরা হওয়াটা খুবই জরুরি দরকার বাজারের গতিশীলতার জন্য আসলে এখানে কতটুকু টাকা সাপ্লাই বাড়বে বা বাড়বে না এইটা আসলে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ইস্যু না এইটা কিন্তু বিনিয়োগকারীদের জন্য এটা এখন একটা সাইকোলজিক্যাল ইস্যু যে আদৌ বাংলাদেশ ব্যাংক এই পুঁজি বাজারকে গতিশীল করার জন্য কতটুকু সার দিচ্ছে বা কতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছে এই বিষয়টাই বিনিয়োগকারীরা কিন্তু এখন দেখতে চাচ্ছে তো আমরা খুবই আশাবাদী বর্তমান যে গভর্নর মহোদয় এসেছেন ওনার সাথে মধ্যে দেখাও হয়েছে এবং ওনার নেতৃত্বে ওনার বিবেচনায় এই সকল যে পেন্ডিং ইস্যুগুলো আছে এগুলো দ্রুতই সমাধান হবে এবং বাজার একটা গতিশীল দ্বারায় ফিরে যাবে জি জমা ভাই সাদুল ভাই কথাগুলো আপনি শুনলেন যে অনেকগুলো বিষয় এখানে আছে যেগুলো আসলে সুরা হওয়া দরকার আপনি আইসিএফের প্রেসিডেন্ট ছিলেন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নতুন একটি দায়িত্ব আপনি পেয়েছেন তো আপনার অভিজ্ঞতা যা তাতে আপনি সব বিষয়গুলো আসলে দেখেছেন পুঁজিবাজারও দেখেছেন মানি মার্কেটও দেখেছেন এখন এই ক্যাপিটাল মার্কেটের যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি ভূমিকা এখানে এখন মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে তো এই বিষয়ে যদি আপনি কিছু বলেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে আপনার যে বিষয়টা আপনারা আলাপ করেছেন উনি জি এটা তো এটা তো একটা ইস্যু স্টক মার্কেটের এটাই কি শেষ না কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্টক মার্কেটের আরও অনেকগুলো ইস্যু আছে যেমন আপনার ধরেন কর্পোরেট গভর্নেন্স এটা যদি অ্যাসিউমিং যে সেন্ট্রাল ব্যাংক এটা আপনাদের সাথে ইয়ে করে কোনো না কোনো একটা ব্যবস্থা করল তাতে কি সমাধান ন এখানে আপনার কোম্পানির যে কর্পোরেট গভর্নেন্স এটা আপনার থাকা দরকার এবং সেখানে যে অডিটিং প্রসিডিউরটা যেটা আছে সেই প্রসিডিউর ট্রান্সপারেন্সি যেটা সেই ট্রান্সপারেন্সি আমাদের দেশে কদ্দুর আছে এটা তো আপনারা দেখতেছেন বিভিন্ন সময় দেখা গেছে যে এটা রিলায়বিলিটি নিয়ে প্রশ্ন এবং কোনো অ্যাকশান নেই এটা আমি বলবো যে এটা হলো একটা ওয়ান কাইন্ড অফ বিচারহীনতার সংস্কৃতি সেটা হলো যে একজনে অপরাধ করল যেমন আপনার নাইনটিন নাইনটি সিক্সের স্ক্যাম হলো এটার কিন্তু বিচার হয় নাই এখনও হয়েছে কিছু পার্সিয়াল এক্সাম্পলারি যে সমস্ত ইয়েগুলো হওয়া হয়েছে দুই হাজার দশে যে ঘটনা ঘটল সেটারও কিন্তু ইন রিয়েল টার্ম কোনো রকমের আপনার আপনি আপনাকে যদি আমি একটু বলতে চাই যে ক্যাপিটাল বাংলাদেশের ক্যাপিটাল মার্কেটে নাইনটি সিক্স টু থাউজেন্ড টেন এই দুইটা স্কামের কথা সবাই বলে এবং এটা সব জায়গায় এটা বলা হচ্ছে কিন্তু আপনি যদি ব্যাংকিং খাতে কত এই রকম ঘটনা ঘটেছে ব্যাংকে সব আগে একটা একটা করে যান জি সেটা হলো টু থাউজেন্ড টেন এবং নাইনটিন নাইনটি সিক্স নাইনটিন নাইনটি সিক্সের স্ক্যামে কিন্তু ব্যাংকগুলো জড়িত ছিল না দেখেন ওটা কিন্তু ব্যাংকের সেই আইনই ছিল নাইনটি ওয়ানে যে আইন হয়েছে সেই আইনের আওতে যে প্রভিশন রয়েছে ব্যাংক কলার অত স্মার্ট হয় নাই তেমন নাইন টু থাউজেন্ড টেনে এসে আপনার ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ প্রবলেম হয়েছে সেখানে আপনার ব্যাংক এসে জড়িত হয়ে গেছে ব্যাংক জড়িত হয়েছে ব্যাংকগুলো আপনার তাদের যে এক্সপোজার সে এক্সপোজারের তার যে প্রফিট এর পার্ট প্রফিটের ভিতরে দেখা গেছে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট অব দি টোটাল প্রফিট কামস ফ্রম ক্যাপিটাল মার্কেট এটা একটা অ্যাবনর্মাল জিনিস ব্যাংকের মেইন অপারেশান হলো আপনার লোন দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করা ইন্টারেস্ট ইনকাম করে সেটা না করে ক্যাপিটাল গেইন দিয়ে তারা আপনার এটা করছে এটাও কিন্তু একটা অ্যাবনর্মালিটি কিন্তু আপনার এখন ধরেন আপনার ব্যাংকে যদি যে সবার মধ্যে একটা ধারণা হলো যে বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এটা ঠিক করে দেয় তাহলে প্রবলেম সলভ হবে না সলভ হবে কি না উনি রাইটলি বলছেন এই জায়গায় এই জায়গায় একটা ফোন নিয়ে আসেন ফাইনাল একটা ফোন সলিউশন একটা ফোন দ্যাটস নট দি ফাইনাল সলিউশন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি বলুন হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বলছি গোলশান থেকে আমার প্রশ্নটি হচ্ছে মুখে বললেও गवर्नमेंट বাংলাদেশ ব্যাংক এসিসি ডিএসসি এবং সিএসসি সম্মিলিতভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে শেয়ার মার্কেটকে ভাইব্রেন্ট করার জন্য আন্তরিকতার সাথে কোনো পজিটিভ রোল কি প্লে করছে জি ধন্যবাদ জি আমি দিব জি 
গভর্নমেন্ট তো সেটা তো গভর্নমেন্টকে জিজ্ঞাসা করে আমি তো আর গভর্নমেন্ট না কিন্তু একটা জিনিস হলো যে সবাই চেষ্টা করতেছে চেষ্টার ভিতরে ধরেন আপনার যে ইমপ্লিমেন্টেশান যেটা মুখে বলতেছে সেটা যদি বাস্তবায়নে যায় তাহলে মানুষের উপর একটা মানুষ এটার উপর একটা কনফিডেন্স পায় এবং সেটা যদি না হয় যে বললেন যে আমি এইটা দিব এই সুযোগটা দিব আবার ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে যদি কোনো কোশ্চেন করে তাহলে ওইটার মধ্যে কী হয় বা এটা আমি জানি না তখন কিন্তু মানুষ আবার ভীত হয়ে যায় যেমন আপনি ধরেন এই যে ব্ল্যাক মানি হোয়াইট করার ব্যাপারে যে অ্যাসিওরেন্স দেওয়া হয় যে ইনকাম ট্যাক্সের এই যদি আপনি এটা ডিক্লেয়ার করেন স্টক মার্কেটে বা এখানে দিলে ইনভেস্ট করলে সেখানে আপনার ইউ গেট সার্টেন অ্যাসিওরেন্স কিন্তু গভর্নমেন্ট যদি পরে ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট যদি আসে তাকে আবার উল্টে ধরে ইন দ্যাট কেস তারা তো ওই ধরনের ইয়েতে ফাঁদ পা দিবে না সেম ব্যাংকিং সিস্টেমও এখন ইন প্রিন্সিপাল ইন প্রিন্সিপাল স্টক মার্কেটে যারা ইনভেস্ট করবে উনি ওনার সারপ্লাস সেভিংস থেকে উনি ইনভেস্ট করাটা বেটার এখন এটা থেকে যদি ডেইলি ইনকাম করি আমি আমার ব্রেড অ্যান্ড বাটার আর্ন করবো ইন দ্যাট কেস ওই লোক স্টক মার্কেটে আসা উচিত না কিন্তু যে সমস্যাগুলো তৈরি হয়ে আছে সেগুলোর তো সমাধান দরকার সমাধান অবশ্যই হবে সমাধান হবে এটা তো ইটস এ গ্রাজুয়াল প্রসেস এটা তো একদিনে হবে না যেমন এখন ধরেন আপনাদের দাবি হলো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের যে দাবি সেটা হলো যে ব্যাংকের যে এক্সপোজারের টাইম লিমিট বাড়ানো ইয়ে বাড়ানো এগুলোর ব্যাপারে তো গভর্নমেন্ট ওয়াজ পজিটিভ এবং দৃশ্যমান আপনার দেখছেন আগে তো অর্থমন্ত্রী যেখানে বলছেন যে এটা কেন করা হয় না এটা তো আমি তো বলেছি এটা মন্ত্রণালয় থেকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারপরও করা হয় নাই যখন তখন মানে বিষয়টা কেমন হয় আপনি দেখ বলেন এবং উপরের লেভেলে যদি কোনো অ্যাসিওরেন্স দেয় জি সেটা মেনটেন করা উচিত তাহলে কনফিডেন্স লেভেলটা বিজনেস কনফিডেন্সটা ঠিক থাকে তার মানে যদি বললেন তার মানে কি আপনি আমি আমরা বলতে পারি যে এই অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে বা অর্থমন্ত্রী যে নির্দেশনা দেওয়ার পরও যে বিষয়টা হয়নি সেটি একটি সমস্যা ছিল আর তৈরি হয়েছে হ্যাঁ সমস্যা 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 তো অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্যতার একটা ইয়ে না অর্থমন্ত্রী যদি তার মুখে বলে আরেকটা ফোন নিয়ে নিচ্ছি দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আমি সালাম আলাইকুম জি বলুন আমি সালাউদ্দিন পা থেকে আমি হচ্ছে এই আপনাদের টক শোতে সবসময় শুনি বিশেষজ্ঞ যারা আছেন সম্মানিত অতিথি যারা আছেন এই ক্যাপিটাল মার্কেটের যে সমস্ত এক্সপোজার নিয়ে বিষয়টা নিয়ে যে এত আলোচনা এবং একটা সমাধান হলে ক্যাপিটাল মার্কেটের উন্নতি হবে বা আস্তা আসবে কিন্তু যারা এই পলিসি হচ্ছে কারেকশন করবেন বা পলিসি নির্ধারণ করবেন তারা এই বিষয়টা কেন হচ্ছে এখনো জিনিসটা একটা সমাধান করতেছেন না সাজুভাই যদি আপনারা আমরা যতদূর জানি যে আজকেও আপনাদের একটি সরকার উচ্চ পর্যায়ে একটি বৈঠক আছে আপনারা যাচ্ছেন এটা চেষ্টা করছেন যেটি দ্রুত সমাধান হয় যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো সমাধান হয়ে বাজার একটু স্বাভাবিক পর্যায়ে যায় তো আপনারা আসলে এই যে চেষ্টা করছেন সেই চেষ্টার কোন জায়গাটা সমস্যা হচ্ছে দর্শক যে প্রশ্নটি করলেন যে তারা কি কেন বুঝতে পারছেন না বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা যখন কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করি আমরা আসলে রুট লেভেলে আসে কাজ করি তখন আমরা প্রবলেমটা ফেস করি তো আমাদের দায়িত্ব হলো আমরা যখন প্রতিনিধিত্ব করি আমরা আসলে এই প্রবলেমটা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে নিয়ে আসা কিন্তু এটার সমাধান করা বা আমাদের এই চাহিদাটা বাস্তবায়ন করার বিষয়টা কিন্তু সম্পূর্ণ এই কর্তৃপক্ষের নীতি নির্ধারণী পলিসি উপরে নির্ভরশীল এখন আমরা শুধু উপস্থাপন করা বা অনুরোধ করা অথবা প্রস্তাব দেওয়া ছাড়া কিন্তু আমাদের আর কিছু করণীয় থাকে না আমরা কিন্তু এই বিগত ছয় সাত মাস যাবত আমরা শুধুমাত্র এটা চেষ্টাই করে যাচ্ছি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বোঝানোর এবং একাধিকবার আমরা প্রস্তাব দিয়েছি তো আমাদের বিশ্বাস যে তারা অনেকটা বিষয়টা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের সমস্যাগুলো কি এবং সমাধানের পদক্ষেপটা কি নেওয়া উচিত সেই বিবেচনায় কিন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রী কিন্তু ডিক্লারেশান দিয়েছিলেন যে দুই বছর সময় তো সেইটাকে এখন বাস্তবায় এটা উনি মৌখিক ডিক্লারেশান দিয়েছিলেন কিন্তু অফিসিয়ালি এটাকে কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যারা আছেন তাদেরকে উদ্যোগ নিতে হবে তারা এটা উদ্যোগ নিলে হবে তবে আমরা আশাবাদী যেহেতু মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় দিয়ে ঘোষণা দিয়েছেন সেটা বাস্তবায়ন হবে সাধুভাই আরেকটি প্রশ্ন যে সমস্যাগুলো এখন রয়ে গেছে সেই সমস্যা একটা একটা সমাধান যেমন ভাই যেটা বললেন যে আস্তে আস্তে সমাধান হবে তা এখন এটার সমাধান হওয়ার পরে আপনাদের যে আরেকটা 
মানে মূল সমস্যা রয়ে গেছে সেটি হলো নেগেটিভ ইকুইটি সেই ব্যাপারে কিন্তু কোনো সমাধান হয়নি কোনো সুরাহা হওয়ার কোনো মানে চেষ্টাও দেখছি না আপনারা যদি এটাই সমাধান না করতে পারেন তাহলে ওইটায় হাত দিবেন কখন বাজারে তো ডিমান্ড ক্রিয়েট হচ্ছে না না বাজারে ডিমান্ড ক্রিয়েট হবে এইটা তো আসলে একটা চলমান প্রক্রিয়া বুঝেন তো আমরা যেই সমস্যাগুলা প্রায়োরিটি বেসিসে কিন্তু অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করছে যেমন নেগেটিভ ইকুইটি যেটা বলছেন নেগেটিভ ইকুইটি কিন্তু এটা বলাটা সিচুয়েশন মার্কেটের গতিবিধির উপর কিন্তু নেগেটিভ ইকুইটির পরিমাণটা নির্ভর করছে এটা কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট ফিক্সড অ্যামাউন্ট বলা যায় না যে এটা এরকম আজকে যে অ্যামাউন্ট আছে আগামী দিন তা কমতেও পারে বাড়তেও পারে তো সেই জন্য আমরা বলতে আমরা স্টক মার্কেটের ধর্ম এটা মার্কেটের ধর্ম সো আমরা পলিসিগত যে বিষয়গুলো আছে এইগুলোকে আমরা গুরুত্ব দিতে চাচ্ছি কেন ওই পলিসির উপর ভিত্তি করে বাজারে যদি একটা ইতিবাচক ধারা আসে গতিশীলতা আসে বাজার যদি বৃদ্ধি পায় তখন আপনার নেগেটিভ ইকুইটির পরিমাণ কিন্তু অটোমেটিকলি কমে আসবে তো সেইটা কমে আসলে সেখানে ডেফিনেটলি সেই বিষয়টাকে একটা পলিসির মাধ্যমে অ্যাড্রেস করতে হবে বাজারকে ভাইব্রেন্ট করার জন্য আর যে কোনো দেশের পুঁজিবাজার কিন্তু অর্থনীতির জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা বলার অপেক্ষা রাখে না সাধু ভাই আপনার কাছে আসবো যে সরকারের যে নীতি নির্ধারণী মহল আছেন যারা নীতি নির্ধারণ করেন যারা সেই প্রায় বেশিরভাগ ব্যক্তির সাথেই আপনাদের মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের কথা হয়েছে এবং সেখানে আপনি নেতৃত্ব দিয়েছেন এ বিষয়ে আসবো একটি ফোন নিয়ে নিচ্ছি দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে সেই জন্য আমি এবং বিশেষত আপনাকে এবং আলোচকদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমি আমাদের প্রেসিডেন্টের কাছে আমি জানতে চাচ্ছি যে তিনি বেশ কিছুদিন ধরে মুভমেন্ট করছেন এটা আমি কিন্তু আমার কথাটা হচ্ছে যে উনি কি উপলব্ধি করতে পারছেন সরকার এটা ক্রাইসিস হিসেবে ভাবছে কিনা পুঁজিবাজারে যে একটা দুঃসময় যাচ্ছে পাঁচ বছর ধরে এটাকে সরকার ক্রাইসিস হিসেবে মনে করছে কিনা ওনার কাছে কি এরকম মনে হয়েছে কারণ দেখুন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সরকার খুব ভালোভাবে হ্যান্ডেল করেছে জি আপনাকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং আমরা আশা করছি যে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এই অনুষ্ঠান মাধ্যমে আমরা যে সমস্যাগুলো পুঁজিবাজারে আছে সেগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করব সাধু ভাই উনি যে প্রশ্নটি করলেন আপনি তো অর্থমন্ত্রী থেকে শুরু করে সব জায়গায় এবং সবশেষ গভর্নরের সাথেও কথা বলেছেন আসলে কি তারা উপলব্ধি করতে পারছেন যে পুঁজিবাজারে একটি সমস্যা আছে সেটি সমাধান করা দরকার হ্যাঁ ধন্যবাদ আমাদের বিনিয়োগকার ভাইকে আমরা যতটুকু কমিউনিকেশন করেছি আমরা দেখেছি যে ওনারা কিছুটা উপলব্ধি করছেন বলেই কিন্তু আমাদের আমাদেরকে একটা ইতিবাচক আশ্বাস দিয়েছেন না হইলে হয়তো বা আমাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্টও দিতেন না হয়তো বা আমাদের সাথে কথাও বলতেন না এই বিষয়টা ওনারা এই বিষয়টাকে সমাধান করছে সরকার এটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে বলেই আমাদের সাথে কথা বলেছেন সরকারের গুরুত্বের তালিকা আছে বলেই মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই ধরনের একটা ঘোষণা দিয়েছেন আপনার যে আইনগত ব্যাপারে যে আপনি একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে অর্থমন্ত্রী বলেছে এটা বাস্তবায়িত হয় নাই সরকারের পক্ষ থেকে যে কোনো লোক কোনো কথা যদি বলে কর্তৃপক্ষ যারা প্রশাসন চালায় সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে সমস্ত অল ডিউ ডিলিজেন্স চেক করে মন্তব্যটা করা উচিত কারণ হলো এখন বললো যে এ আইনের আওতায় পারবে আবার আরেকজন বলতে সে পারবে না এটাতে মানুষের মধ্যে একটা কনফিউশন সৃষ্টি হয় এইগুলা জেনে শুনে স্টেটমেন্টটা দেওয়া উচিত এখন ধরেন আপনারা যে বললো যে যে কোনো আইনের ভিতরে যে কোনো আইনের ভিতরে একটা ক্লস থাকে প্রয়োজন মনে করলে দেশের প্রয়োজনে মানুষের প্রয়োজনে যদি এটা এমন কিছু পরিবর্তন পরিবর্তন সংশোধন ডিলিশন যাই কিছু দরকার ওটা করার ক্ষমতা ওই আইনের ভিতরে থাকে প্রতিটা আইনের ভিতরে এটা ধরেন আপনার কনস্টিটিউশনে আমাদের কনস্টিটিউশনে যেরকম চেঞ্জ হচ্ছে এটা তো তৈরি করছে এটা তা ওই যে তিনশো পার্লামেন্ট মেম্বার তখন আপনার কত তিনশো না তখন ছিল একশো সাতষট্টি জন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যে কনস্টিটিউশন ওখানে সবার সিগনেচার আছে পার্লামেন্ট মেম্বার যারা ওই কনস্টিটিউশনে তো পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে চেঞ্জ হচ্ছে আবার সেটাকে রিভিশন করতেছে সো আইনের বিষয়টা যেটা সেটা দেশের মানুষের জন্যই আইন তৈরি করে আইন কিন্তু আইনের জন্য না এটা হলো মানুষের প্রয়োজনে করে সেই ক্ষেত্রে সরকার এগুলো যদি কনভিন্স হয় এবং তারা যদি মানুষের উপকারে যদি এই ধরনের কিছু হয় সরকার অবশ্যই এটাকে রেসপন্ড করবে কিন্তু এই বিষয়টা কেন করলো না এখানে সরকার ফাইনালি তো নৌ বলে নাই কেউ 
अर्थमंत्री प्रश्न सबाई भेबेल जुलईर आगे ये हो जाए तो खूब द्रुत हो जाए क्यों एब सबा आशा नीत हो सरकार गवर्नर चेन्ज है केंद्र बैंक पुनर्गठित है विषय समाधान सरकार मानुषर जो तो सरकार सरकार निवाचित है क्या निवाचित है मानुषे क्ज करार्जन से व्यक्तर जो ना यहाँ हलो समिगत एक जनगोष्ठर जो से जनगोष्ठर क्या सरकार जदि जे समस्त विषयगू तरा तो जी कर बुझे शुने समस्त किसार विचक्षणतारे इवालुएशन कर दें दे शुड टेक डिसिशन सर भाई आज के जे अपन चेष्टा अपना जे चेष्टा गत कैक दिन धरे कर गत सप्ताह अपनारा मीटिंग कर आज के जा बैंकार्स एसोसिएशन छाड़ाओ क्यों हम जा विषय जो बोलें अपना क्या एक्चुअली जेहेतु एसोसिएशन के रिप्रेजेंट करी ये मन करी दायित्व हलो प्रतियत ही समस्यागू नहीं संश्लिष्ट करतृपक्ष दृष्टि आकर्षण करा एन ए रखम को सिसटेम ना हटात कर बल्बार समस्या समाधान हो जाए तो हमें जत दिन मार्चेंट बैंक एसोसिएशन प्रेसिडेंट आसी तो तीन चेषा करब बजारे जो समस्या दृष्टि आसले सरसि दृष्टि आसुक व कारो माध्यम आसुक से ही विषयटार समाधान जो संश्लिष्ट जे पक्ष जे करपक्ष आदर सकते कथा बोलार समाधान कतटुकु होना से निर्भर कर प्रेसिडेंट आई फिल इट इज माई रेसपन्सिबिलिटी टू इनफर्म और टू ड्रो द एटेंशन अफ द रेसपेक्टिव पार्सन जम भाई मार्चेंट बैंकार्स एसोसिएशन जो क्या कर सदुर भाई जेटा बोलें जेटा तर दायित्व आो तो अर्गानाइजेशन आई कैपिटल मार्केट संश्लिष्ट अनेक स्टेक होल्डार आ ताओ जदि एक ही भाव उद्योग नित विषय समाधान हतो ना बजार जो प्रब्लेम सल्यूशने अनेक बेटार हित बेटार हित कारण अपने धरें फाइनन्सियल मार्केट कैपिटल मार्केट जी टैक्स डिपार्टमेंट इरा मूलत तो एन आर आई क्यों मानी यार पार्टी मोस्टलि तो एक क्षेत्र में जो प्रत्येक आंतरिकता था कैपिटल मार्केट बांगलेशर अर्थनीति जेहेतु बांगलेश बजार अर्थनीतर दिखे जा धावमान एख फुल बजार अर्थनीति दावी करा ठीक है ना से क्षेत्र में जो ग्रो ट्रांजिशन फ्रम कमांड टू मार्केट दिखे जांगलेश अर्थनीति से क्षेत्र में प्रत्येक ही आपनर अवदान रखा उचित अपने जेमन बांगलेश अर्थनीति समिति के रिप्रेजेंट करी से क्षेत्र में एखी जत उन्नी जेटा बी दायित्व जत कत एर जत रकम जो किस ये दिए देशर मानुषर उपकार कैपिटल मार्केट आल्टिमेट उद्देश्य टी उद्देश्य हलो बांगलेश गरीब राष्ट्र थे एक धनी राष्ट्रे परिणत करा सेटार जो विभिन्न मेकानिजम जार जो तो बुद्धि मेधा आबकि डिप्लय करा उचित से क्षेत्र में अपना धरें इकोनमिक्सरा ते भूमिका रखा उचित हमें मन करी से टैक्स डिपार्टमेंट जो नैशनल बोर्ड अफ रेभिन्यू आ तर भूमिका आए मानी मार्केट जरा कंट्रोल कर तर भूमिका आए कैपिटल मार्केट भेतर विभिन्न रेगुलेटर आसे तर आ रेगुलेटर मध्य स्टक एक्सचेज आसे स्टक एक्सचेज तेम्बर के रेगुलेट कर तपर मार्शन बैंकार्स एसोसिएशन आसे आदार जे एसोसिएशनगुल्लो आ प्रत्येके एर उन्नतर जो कि उचित जेटा कर ले मानी इनफेंट शिशु एक कैपिटल मार्केट एक परिणत मानुषे परिणत हो बार बार कैपिटल मार्केट समस्यागुलर जो बार बार प्रश्न तोला है मैं कारण जखनी कोकम भेरिएशन अवश्य रियक्शन रियक्शन सामबडी लाइबल फर दिस कारो दोष कारो गुण दूटे थको थारे 
প্রবলেম যখন হবে রাষ্ট্র সেখানে ইনভলভ রাষ্ট্র কেন ইনভলভ আপনি যদি ব্যক্তিগত টাকায় আপনি বিজনেসটা করতেন আপনি তখন আপনাকে কেউ প্রশ্ন করতো না অনলি ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট আপনাকে ধরতে বাইট আপনি প্রফিট করছেন ট্যাক্স দিচ্ছেন না যখনই আপনি পাবলিক মানি নিয়ে ডিল করবেন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অ্যাট দ্য সেম টাইম লিস্টেড কোম্পানি যখন আপনি পাবলিকের টাকাটা প্রসপেক্টাস ইস্যু করে টাকা আনলেন আনার পরে এখানে গভর্নমেন্ট ইজ দেয়ার গভর্নমেন্ট দেখবে কী জন্য মাইনরিটি ইন্টারেস্ট যারা সাধারণ মানুষ তাদের ইন্টারেস্ট প্রোটেকশনের জন্য সরকার তাদের পাশে আছে কিন্তু কেন যেন কেন যেন সরকারের চোখটা ক্যাপিটাল মার্কেটের দিকে না আসে 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 এটা হয়তো আপনি দেখতে যেটা সরকারের যেটা হয়তো ইনভিজিবল আপনি হয়তো ইনভিজিবল মনে করতেছে আসলে সরকার কনস্ট্যান্টলি তাদের ওয়াচে আসে আসে কোনোটা জিনিস আছে যে সে উইদিন কন্ট্রোল কোনোটা আছে কন্ট্রোলের বাইরে অথবা এমন আছে যে এটা একটা গ্রোয়িং মার্কেট এই মার্কেটটা গ্রো করার সময় আমাদের যে ম্যাচুরিটির দিকে আমরা কিন্তু ম্যাচিউর মার্কেট না ইন দ্যাট কেস আমাদের যে হোল ইনস্টিটিউশনগুলো যেমন আপনি ধরেন আমাদের কিছুদিন আগে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন কি করছে তিতাস গ্যাসের শেয়ারের কি ডিভিডেন্ট দিতে পারবে না এই জন্য একটা দিল উনি কিন্তু এটা বুঝে নাই দিস ইজ নট দেয়ার জুরিডিকশান দে ক্যান নট ডু ইট এটা উনি যে করতে পারেন না এটা উনি জানেন না তো এটা করে একটা ভুল করছে ভুল করার কারণে শেয়ার মার্কেটে একটা ইস্যু তো আলটিমেটলি তো পাবলিক যখন সেন্টিমেন্ট পাবলিক সেন্টিমেন্ট যারা লুজার হয়েছে ওইটা তো দেখার কেউ নাই এই যে আপনি বললেন যে দেখার কেউ আছে এটা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন দেখবে ওই জন্য হয় না এটা এখন না এগুলো হইতে হবে এটা হয়তো মানে এই মুহূর্তে হয়তো বুঝে সারে নাই অথবা মনে করছে যে দিস ইজ নট মাই রেসপন্সিবিলিটি বাট অ্যাট দি এন্ড অফ দি ডে আপনি যখন একটা ম্যাচুর মার্কেটের দিকে যাবেন অল স্টেক হোল্ডারদের যে আপনি ধরেন আমাদের দেশের শেয়ার হোল্ডার যারা কোম্পানির মাইনরিটি শেয়ার হোল্ডার যারা তাদের ব্যাপারে কি আমাদের এখানে আমরা কোনো সময় কোনো কেউ কিছু বলি বলি না যেইগুলোই এখন আপনারা যে প্রোগ্রাম করতেছে টিভিগুলো যে প্রোগ্রামগুলো আপনার এই যে বিজনেস প্রোগ্রামটা চালু করছে এতে সাধারণ শেয়ার হোল্ডাররা যাতে অ্যাওয়ারনেস বাড়ে এটা তো আপনার এই প্রোগ্রামে কিন্তু বিরাট একটা ইম্প্যাক্ট আছে এই এই সমস্ত প্রোগ্রামে সেখানে সাধারণ শেয়ার হোল্ডারের রাইটস অ্যান্ড অবলিগেশনগুলো কি উনি কি কি সুযোগ সুবিধা পাইতে পারেন এবং তার যে রাইটগুলো আছে সেটা সম্বন্ধে তারা এওয়ার না বিকজ সবাই তো আর এডুকেটেড এই লাইনে এডুকেটেড না ল সম্বন্ধে জানেন না অথবা একজন লয়ারকে মানে হায়ার করে ফি দিয়ে যে এটা করবে সেটাও কিন্তু ওনার ওই রিসোর্স নাই যে কারণে আমরা তো এখনও গ্রোয়িং ক্যাপিটাল মার্কেট এবং সেটাকে আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে প্রত্যেকের সহযোগিতা লাগবে এটাতে যারা মার্কেট পার্টিসিপেন্টস আছে তাদের লাগবে রেগুলেটর যারা আছে তারা চালে যারা দেশ চালায় তাদের লাগবে পলিটিশিয়ান দ্যাট দি এন্ড অফ দি ডে পলিটিক্যাল ইকোনমি এবং এই পলিটিশিয়ানরাও আপনার এটাতে সাংবাদিকদেরও রোল আছে এমন কিছু আমরা করব না বা চেষ্টা করব না যেটাতে আপনার স্টক মার্কেটে ক্ষতি হয় যে একটা একটা ফোন নিয়ে ক্ষতি দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো সাগর ওয়ালাইকুম আসসালাম জি বলুন আমি যেহেতু রামপুরা থেকে বলছিলাম स्वार्थ पर्याप्त ज्ञान नहीं তো আপনি না বুঝে আপনি যে মন্তব্যটা করলেন আপনার কাছে এমন কি প্রমাণ আছে যে উনি জড়িত ওনারা জড়িত ঢালাও মন্তব্য আমরা না করি এই দুর্যোগ মতে সাদুল ভাই আপনাদের মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে সম্প্রতি দেখা গেছে যে উদ্যোগ এই বিএসিসি যেমন ভাই যেটা বললেন যে বিএসিসিরও একটি ভূমিকা আছে বিএসিসি অনেক কাজ করেছে আইনের অনেক সংস্কার করেছে যেগুলো হয়তো আস্তে আস্তে এই বাজারের উন্নয়নের জন্য কাজ করবে কিন্তু এই এখন একটা ক্রাইসিস প্রতিনিয়তই বাজার পড়ছে এই সময় বিএসিসির আমরা তেমন দৃশ্যমান কি কোনো মুভমেন্ট দেখছি না এই ব্যাপারে আপনাদের সাথে বিএসিসির ভালো যোগাযোগ হচ্ছে তো আপনারা যদি বলেন যে কি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে বিএসিসি অ্যাকচুয়ালি ইন্ডেক্স পড়া 
বা উঠা বা শেয়ার দাম কমা বা বাড়া এটা কিন্তু আসলে আসলে কোনো রেগুলেটরের জন্য এটা অ্যাসাইনমেন্ট হতে পারে না যদি না কোনো অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয় যে কোনো অস্বাভাবিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার দেখবেন যে বিএসএসি স্টক এক্সচেঞ্জ ইনভলভ হয়ে যাচ্ছে তারা কুয়েরি দিচ্ছে তদন্ত করতেছে তারা তাদের প্রক্রিয়াতে যাচ্ছে নর্মালি বাজার আপস অ্যান্ড ডাউন থাকবে এটা স্বাভাবিক এখন এইখানে সরাসরি তো বিএসএসসি কি পলিসি তৈরি করে আইন তৈরি করে আইনের প্রয়োগটা ওনারা দেখেন যে যে বাজারের সাথে যারা অপারেটার আছে যারা সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডার আছে তারা কেউ দেশে প্রচলিত বা বিএসএসির প্রচলিত আইনের কোনো ব্যত্যয় ঘটে কি না সেটাই কিন্তু এস এস দেখেন এস এস এই যখন নাকি বাজারের এই ভোলাটিলিটি তৈরি হলো তারপরে কিন্তু সরকারের আপনার যে কথা বলতেছেন সরকারের দৃশ্যমান দৃষ্টি সরকারের দৃষ্টি ছিল বলেই কিন্তু সরকার খুব দ্রুত গতিতে ফুল কমিশন চেঞ্জ করে ফেললেন এবং এই কমিশনকে যে ম্যান্ডেট দিয়েছেন সেই অনুযায়ী কিন্তু এই কমিশন এসে আইনের বড় রকম একটা সংস্কার করেছে এখন এই সংস্কারের ফলে যেই ধরনের আইনের দু আইনি দুর্বলতার কারণে আগে দুর্ঘটনা ঘটেছে সেটা যাতে না ঘটে সেই জন্যই কিন্তু এই কমিশন আইনি সংস্কারগুলো করেছে করছে বা করছে না মানে পুঁজির বিষয়টা তো আসলে বিএসএসি সাপ্লাই করতে পারবে না কিন্তু আমরা অবশ্যই দুঃখ প্রকাশ করছি সংবেদনা করছি যাই সকল বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কারণ এইখানে বিনিয়োগকারীদের আমরা কি আপনাদের মাধ্যমে কিন্তু সবসময় বলেছি যে আপনারা বুঝে শুনে বিনিয়োগ করেন এখন দেখা যায় অনেক বিনিয়োগকারী কি করেন দেখেন একটা শেয়ার দশ টাকায় ইস্যু হয় দশ টাকার শেয়ার আপনি বাজারে দেখেছেন যে পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা হয়ে গেছে যেই কোম্পানি দশ টাকায় শেয়ারটা বিক্রি করলেন তার ক্যাপিটালাইজিং ইস্যু সেই শেয়ারটা কেন লিস্টিং হওয়ার সাথে সাথে পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা চল্লিশ টাকা হবে কেন হচ্ছে এখন যে কিনছে তাকে যদি প্রশ্ন করা হয় সে বলে যে আমি আমার টাকা দিয়ে কিনছি আপনি বলার কে তো এই যে কিছু মত পার্থক্য বা বাস্তব সমস্যা রয়ে গেছে এগুলোর ক্ষেত্রে আসলে আইনগত সমাধান কি সেটা আমি জানি না এখন একজন বিনিয়োগকারী যদি স্বেচ্ছায় কিনে এবং কিছুদিন পরে যদি দেখা যায় তার লস ইনকার করে তো সেক্ষেত্রে রেগুলেটর বা ইস্যুয়ার কিন্তু আপনি দেখেন সম্প্রতি যে চায়নায় যে ক্যাপিটাল মার্কেট যে সমস্যা হলো ইন্ডিয়ায় আমরা যদি দেখি বা আমেরিকায় যদি দেখি তারা ক্যাপিটাল মার্কেট একটি বড় সমস্যা হলে সাথে সাথে কিন্তু সরকার থেকে শুরু করে সবাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখানে নজর দেয় এবং এটি সমাধানের জন্য উদ্যোগ নেয় কিন্তু সেটি তো আমাদের দেশে হচ্ছে না সেটা কিন্তু সেখানেই সরকার আন্তরিক আন্তরিক না দৃশ্যমান কি হচ্ছে বিষয়টা যেটা বলছেন এটা দুই হাজার আটের যে ডিসিশন সেই ডিসিশনে ধরেন জেপি মর্গান এআইজি বড় বড় কোম্পানিগুলো আমেরিকার এরা আপনার একটা ইয়ের মধ্যে পড়ছে ঝামারে পড়ছে তাদেরকে রেস্কিউ করার জন্য গভর্নমেন্ট এগিয়ে আসছে তো এখানে হয়তো গভর্নমেন্ট আমাদের গভর্নমেন্টও ধরেন আপনার আসছে তাদের ক্যাপাসিটি অনুযায়ী বাট ইন কোর্স অফ টাইম হয়তো এইটা তো আমাদের যেটা আমি বললাম যে আমাদের কিন্তু ক্যাপিটাল মার্কেট নতুন এক্সপেরিয়েন্সটাও নতুন আমাদের প্রত্যেক দিন নতুন কিন্তু সমস্যা আসতেছেন এটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য ধরো ওভার দুই ইয়ার্স যখন আপনার যে কত সিকিউরিটিজ অ্যান্ড অ্যাক্সেঞ্জ কমিশন হলো কবে তার মানে কি আমরা উই আর ভেরি নিউ এখানে ইভেন নেপালের থেকেও নিউ সরকারের যে এখানে ওই সমস্ত দেশে বাজার অর্থনীতির দেশ যারা আছে তাদের এই সমস্ত ইনস্টিটিউশন গুলো যারা চালায় এদের ওই রেলিভেন্ট এক্সপার্টিস নিয়ে তারা এখানে আসে কিন্তু আমাদের এখানে তো ওই ধরনের লোক এখনো গজায় উঠে নাই অথবা থাকলেও ওরা চান্স পাচ্ছে না এটা ধরেন আমলাতন্ত্র থেকে এসে একটা লোক সিকিউরিটিজ অ্যান্ড অ্যাক্সেঞ্জ কমিশন হইল না আমাদের চেয়ারম্যান হয়েছে না কয়েক বেশ কয়েকজনই তো আমলাতন্ত্র থেকে ওনাদের যদি বাজার অর্থনীতি সম্বন্ধে বলেন ওনাদের কোনো এক্সপোজার নেই তারা মনে করছে যে এটা একটা সরকারি অফিসের মতন আমি চালাবো এইভাবে গেছে কিন্তু ওভার দি আস্তে আস্তে কিন্তু এখন এটা চেঞ্জ হচ্ছে এখন আপনার ধরেন প্রাইভেটাইজেশন কমিশন বলেন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড অ্যাক্সেঞ্জ কমিশন করুন 
বিয়ন্ড গভর্নমেন্ট ইয়ে আসতে আসতেছে আবার কিছু কিছু জায়গা আছে যে এখন আবার ওই যে গভর্নমেন্ট লোকজন ওখানে যাচ্ছে এবং উনিশশো সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতার পরে আপনার চব্বিশ বছর আমরা বাংলাদেশের পাকিস্তানের আন্ডারে ছিলাম তখন কিন্তু এই আমলাতন্ত্রই দেশ চালিয়েছে মধ্যখান দিয়ে আমরা কিছুদিন ওটা থেকে বাইরে ছিলাম এবং যেই কারণে আমাদের দেশের অবস্থা এখন যদি আবার মনে করেন যে আপনি আপনার আমলাতন্ত্র দিয়ে দেশ চালাবেন তাহলে সেই আমলা হতে হবে সিঙ্গাপুর হংকংয়ের মতন আমলা সে বাংলাদেশি এই আমলা দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলা দিয়ে আপনি চালাইলে বাজার অর্থনীতি অন্তত করতে পারবেন না এই জায়গায় ফিরবো একটি ফোন নিচ্ছি দর্শক আপনার নাম বললে প্রশ্নটি করুন सम्मानित समस्या मानी मार्केट समस्या गो समाधान चेष्टा केंद्र बैंक देखे अनेक परिवर्तन एखे अपनारो एक भूमिका थकबे अपनी विषयगुल्लो वास्तव अभिज्ञता आज आपनर जो कैपिटल मार्केटे कि हम मानी मार्केटे कि हम आगामी छय तारीखे जानी जो बोर्ड मीटिंग आखने अपनी एक भूमिका रखबें ये आशा कर कथा बला हलो गवर्नमेंट सिद्धांत सबाइमेंट बिुदे ना गवर्नमेंट पब्लिक सरकार एर के चालानर जन अर्थनीति चालानर जन से क्षेत्र में सबा मिलेमिशे बसे जेटा बेटार फर दि कान्ट्री से उचित कौन दिए এখন এটা কি প্রাইস আছে আসলে এই বিষয়টা তো আমার মাথায় মরতে নাই যে এটা সম্পর্কে জানি এখানে আর একটা বিষয় চলে আসে যে আইপিওটা প্রিমিয়ামে দিচ্ছে অনেক সমালোচনা হচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সাবস্ক্রিপশন 2 গুণ 3 গুণ 10 গুণ 15 গুণ হচ্ছে তাহলে যে আমি প্রিমিয়ামে আবেদনটা কেন করছি আমি দেখেন এই বিষয়টা নিয়ে অনেকবারই আমরা কথা বলেছি যে এখন রেগুলেটর বলছে যে আমরা ডিসক্লোজার বেস প্রসপেক্টাস अप्रুভাল দিয়েছি ওইখানে মেরিট ডিমেরিট সব বলা আছে এখন আপনারা বুঝে শুনে ইনভেস্ট করেন প্রসপেক্টাসের প্রথম পেজে কিন্তু লেখা আছে বুঝে শুনে এখন আমাদের সম্মানিত বিনিয়োগকারীরা বলে যে এইগুলোকে পড়ে বুঝে আমরা করার মতো অবস্থা আছে তো আমরা সেক্ষেত্রে কিন্তু ওনাদেরকে অনুরোধ করছি যে আপনারা আসলে একটা আইপিওতে অ্যাপ্লাই করবেন কি করবেন না এইটার জন্য আপনারা আপনাদের সংশ্লিষ্ট স্টক ব্রোকারের এখানে রিসার্চ টিম আছে তাদের সাথে কথা বলে মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের রিসার্চ টিম আছে বা স্টক এক্সচেঞ্জের রিসার্চ টিম আছে তাদের থেকে জেনে বুঝে করেন আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে দেখেন পুঁজিবাজারে কিন্তু ধর্ম হল আপস অ্যান্ড ডাউন থাকবে হয়তো আজকে যে শেয়ারটা নিম্ন পর্যায়ে আছে এটা কিন্তু আগামী দিন অনেক বেড়ে যেতে পারে এখন সেইটা সম্পর্কে জেনে বই বিনিয়োগকারী মানে কি একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আপনি বিনিয়োগ করবেন এখন আমাদের দেশে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে কিন্তু পেনে কাজ একটা অনেক বেশি কাজ করে যখন একটা শেয়ারের দাম কমে যায় তখন অনেক বেশি পেনিক হয়ে যায় এবং দেখা যায় যে লস নেয় বিক্রি করে সেটা যে ধরে রাখবে সেই হোল্ড করবে একটা সময় সেই गतिशील मानुषाशा 
আশা করতেই হবে জি জামাল ভাই ধন্যবাদ সাদিক ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক এখানে শেষ করছি আগামী ক্লিপে দেখা হচ্ছে নতুন অতিথিদের সাথে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ